这个机会我又来教育你一下，这就是你的未来。如果你再吃零食的话，你就会变成这个样子。对了，差不多了，差不多。你们不用担心，我会管理好我的身材，还有我的饮食的 ，OK？ 真的、啊，你吃这个很健康哦。嗯，哪里来管理？这个管理吗？哎，等下，今天重点不是我，重点是我们要找答案，我们要找关于动物饮食管理的问题，懂不懂？哎呦，去哪里找？这里这么大。找有卖的人，谢谢谢谢，聪明聪明，对对对，用脚走 ，Let's go， Let's go， 聪明啊，体型僵叔，头脑还不像，听到啊。问一下，嗯 ，Hello，Hello，Hello，Hi， 请问你是我们要找的人吗？是，我是野生动物营养中心的经理博汉。哦，这是很好。是我们要找的答案。是，因为我们今天要了解的就是动物饮食管理。没错。好嘞。对，那第一个问题是，这个是什么动物？它看起来像狗又像兔子。对，也像狼。它是非洲野犬。OK。所以在野外的时候呢，它们也是像你们现在看到一样，它们是这样成群结队，然后一起去猎食的。那我们请我们的饲养员来喂食给你们看。OK OK OK， 我来我来，哦，就这样丢啊，就这样丢。哦哦哦，哎，他们不是群居吗？为什么他们会抢食物啊？因为怎么样，他是野兽嘛。哦，是是是是。其实我们最重要的部分是，我们在喂食的过程当中，我们要喂食越多是越好，让动物比较花多点时间去觅食，让动物一直保有这个活跃的状态。所以就是要保存他们的隐私，是不是？对，我们最重要的目的就是希望。动物呢，能够跟在野外一样，然后一直对食物有很大的吸引力。嗯，哇，激烈！完了，啊，谢谢你，辛苦你了。可是我不明白为什么要饮食管理，他们胖胖的越吃越多，不是很可爱吗？动物它如果过胖的话，它也会得到一些呃肥胖的疾病，像糖尿病、高血压。什么？动物也有糖尿病？对，所以对我们来说，他们体重管理也是很重要的。那看完我们肉食动物，你们有没有兴趣去看看草食动物呢？有有有。舌头很长哎，速度很快，看，看不见了，感觉好像用吸的，就像眼睫毛跟正龙的一样。对对对，所以眼睫毛像正龙，然后呢，景象像你。你的朋友在这里，他是你朋友，他们。我喂一下你的祖先。我的祖先，我要喂你，我要喂你。你看我舌头。哇哦，原来动物也有饮食管理，而且比人类吃的还要讲究，营养齐全。我就跟我最喜欢的动物打卡吧。哎，还有海狮，你看，很可爱。过来，过来。这里路舌头很长。是，它不吃那么多。对，它要那舌头长。这里就是我们的野生动物营养中心，让我来带你们参观一下吧。哇，好好奇，营养中心哎，里面有什么？哇，有冷气哎，这准备食材。对对对，应该是那个。这边就是我们动物营养中心处理蔬菜水果的地方，所以你会看到我们的营养助理呢，依照我们营养师的食谱，在对帮食物称重，然后再分给动物使用。哇，动物也需要营养的、啊。对，我们每一种动物呢，都有我们的专属营养师帮我们设计特别的食谱。一天就大概九百到一千公斤的蔬果，在我们这边处理完，然后送到。九百到一千。
天啊。每一天，每一天，一年三百六十五天，呃，每天都要处理，因为每天动物都要吃东西嘛。其实我们准备的食物都是我们隔天才会呃送给动物使用。哦，前一天准备啦。我们都是前一天准备的，所以这就是为什么我们会有这么多的冰储的关系。而且我看到你们连切的大小都非常讲究，你看后面，你有看到我们后面这个表格，很多不同的图片哦，真的哎。我们针对每个不同的物种设计，说它们适合吃使用的大小。不过比较不一样的是，有些动物其实不需要切，比如说像大象，嗯，直接把它整颗给它吃也就可以。一边听你在讲解的时候，好像看到那边有人在煮东西，是给我们吃的吗？哦，当然不是，我们这边呢主要是呃煮给我们动物使用的。哎、欸，哎，博、欸、翰，哎呦，刚才我站在那边的时候，眼角看到这里有很多鸡蛋的，鸡蛋都跑去哪里？都在锅子里面了。你可以看一下，这是我们等一下要准备煮的食物。哇、啊，为什么动物要吃熟的食物？这是一个很好的问题。你们可以想象一下，当动物跟人一样变老了之后，会出现什么问题？哦，牙齿。对，当动物老年之后呢，它们的牙齿还有它们的消化系统都变得比较差了。所以我们要帮他们把食物先做处理之后呢，让他们消化比较好一点。像我刚刚说的年老动物之外呢，像我们动物园的鸵鸟，它天生的消化系统就比较没那么好，它没办法消化纤维很高的食物，因为它消化系统很短。哦，消化系统短，哎，它食物进去很快就出来。鸡蛋要煮过比较安全，我们整颗鸡蛋给他，他们就可以直接吃了。连那个壳啊？呃，他们会把壳处理掉。<笑>真的？哇！那有些他们直接吃了壳，可能会啊，可能会自己扒这样。其实动物很聪明的，他们会自己处理的。哦。很多动物是不需要帮他们特别。对不起，我错怪你了。Sorry。Real question, bro. OK OK。点进去这个。哦。哇，这是巴沙，很容易大一大块的，可以熬汤哎。这边呢，就是我们处理肉品跟鱼类的地方。呃，其实我们动物园买的肉呢，都会买这种比较大块的，因为动物园的狮子啊、老虎啊，他们在野外吃到的肉，其实不是那种我们人吃的那种小小块、小小块。对。不是，只是没有骨的肉，因为他们都是咯咯咯。哦，所以农委的时候就这样整块这样泡进去。口感你比较好，有咯吱咯吱咯吱的声音。他们没有吃骨头的。对，他们没有吃骨头的吗？他们会吃骨头，他们基本上基本上所有的东西都把它吃光。嗯、这手套是用来维那个。维那个。哦。这个你们可以猜一下是给什么动物吃的？哦，对，对，没错，是给水獭的。看我们的虾跟这个贝类都是我们呃水獭每天的主食。哦，还有还有还有多 surprise， 应该是多一个 surprise 吧。一、二、三。啊！蟑螂。还是蟑螂？这个也是我们动物的食物呢。草蜢。所以这些是有草过的吗？哦，没有没有没有，买来的时候它就是冷冻的。你们可以猜一下给什么动物吃？鸟类吧。最主要呢是给熊吃的，熊吃熊，熊吃蟑螂，它熊不是肉食动物，它们是杂食性的，所以这个是 DB， 对，这个是它的 snacks， 对，它的 snacks。最后一个，还有一个更大的 surprise， 我们泡水，那那你看，哎，你不拿你拿啦，我不知道，我感觉是黑暗料理，你拿你拿，我拿你拿 ，OK， 准备好了没有？准备好了。还是给我们呃猛禽类的动物，猛禽类，老鹰、猫头鹰，还有一些我们一些小型的猫科动物也会吃这个老鼠。所以就是结冰要退冰吗？对，我们要退冰，我们不能给它直接吃冷冻的食物。可是，可是我们在水族馆喂鱼的时候，他们的鱼的食物里有增加一些蒜啊，就是为了增强他们的免疫力。然后我这边有这边有看到蒜啊，所以其实我们的食物在送给饲养员的时候呢，他们会在里面塞。呃，一些小药丸，那那个药丸其实叫做呃添加物，就是保健食物。这边。
天就是我们储存干湿粮的地方。嗯嗯，干湿粮。你们知道什么是干湿粮吗？哦，我懂我懂 ，dry food dry food。哎，干粮啊！你们还记得刚刚我们在喂食之前放些药丸？对，药丸。你要带我来看药丸，可是你骗我没有药丸。药丸就在你的后面。哦。哇。哇，比我阿妈吃的还多哎！这么多瓶的嘞，真的吗？这边就是我们很多不同类型的这些添加物，根据动物的状况每天去调配的。哇，他们吃的真的很丰富，真的。其实最重要的部分是有缺乏，我们才补充。这怎么知道他们缺乏呢？就是要我们营养师去计算它的食谱去设计。怎么办？我开始羡慕这些动物园的动物了。你要做动物吗？不要啦，可是我羡慕他们。你不在这里，他们吃的又好，住的又好。哎，你懂他们喝的也好嘞。我这边看到 orange juice。哇， orange juice。动物喝茶。嗯，动物喝果汁糖蜜。嗯，动物喝奶粉。博翰，给答案嘞。Say something. Can you explain why animals want to drink the syrup? Where are you? Oh, yeah! I thought you were going to get out of here. You're going to get out of here, right? These three... Oh, my God! 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 跟我们解释一下，为什么动物也要喝茶吗？没错，但是你们可以想一下，它是给哪种动物喝的？其实跟人蛮接近的动物。猴子、啊。再接近一点，红毛猩猩。红毛猩猩，因为红毛猩猩整天在大太阳下面，在树上跑来跑去，它们最容易会发生一个状况，就是它们会缺水。你知道红毛猩猩跟小孩子一样不爱喝水，所以当饲养员在里面加了一些茶。跟这个糖蜜的时候呢，他们就愿意下来喝水。我们在添加的时候呢，我们会稀释，所以在呃营养师的一个监督之下，它的那个量呢，跟那个浓度呢是控制的，那对他们健康不会造成任何的影响。嗯，那奶粉呢？奶粉应该是呃 baby 的动物的时候喝的，没错。其实我们之前有两只出生的小懒熊，那它的妈妈没有办法照顾它，所以我们的饲养员呢就要必须要人工去介入去呃喂奶。嗯，你们照顾得非常好，真的。所以我觉得这边的动物真的太幸福了。嗯,嗯 ，OK， OK， 谢谢我们的宝贝。你不是有一段要讲？他刚才一直在背了，你给他一点机会 ，OK。管理对不对？是，所以这里的动物呢，真的是非常的幸福。啊，我今天才知道。给他多一个机会。来来，拉屎照，拉屎照，拉屎照。哦，找到。这里的动物真的非常幸福。是的。哦，我今天才知道你们对动物的饮食管理是那么讲究的，真的是不容易哦。是。也谢谢波汉，让我们了解这么多，谢谢你。谢谢，谢谢，谢谢。野生动物的营养中心每天都要准备大概一千多公斤的食物给一万多只动物，为了各种动物的饮食健康，哇，他们的背后真的付出了非常多心血和时间。我们来找谁？我们来找西西莉。找西西莉干嘛？来了解三大园区的动物有没有轮盘制。嗯，走开。新加坡动物园、河川生态园和夜间野生动物园的动物是不同的，我们都没有轮班制。哦，黄正龙，你答错啦！错了，耶！什么意思？来吧，大问题。什么是又大又红 ？OK， 请问动物园里的动物有没有轮班制？什么是轮班制？就就是动物也有吸附，是吧？是，我觉得动物园是有轮班制的。所谓的轮班制，可能是有，因为现在有一个动物园叫 Night Safari， 所以有只是不同的角度，然后那个狮子就可以直接转过来啊。了解，有轮班，有轮班，没有，他们没有轮班的，他们这批就是这批，他们没有轮班的。我觉得没有轮班制。所以他们是没有轮班制，他们都是不同的动物来的。对，没错。就拿夜间动物园来说，我们这里的动物多数是比较属于昼伏夜出的动物，所以动物会在晚上比较活跃一些。你的意思是说，夜间动物园
跟一般的动物园的老虎、狮子是不一样的。对，是不一样的。我们各、哦、各个园都有自己的那个动物。狮子为什么不可以用同样的狮子？就狮子也是要休息啊，我们的动物也是要有足够他们养精蓄锐的时候。是，就你们。胡说八道，他们在里面明明就每天在睡觉，<笑>为什么还要休息？对。那轮班制都没有轮班呢、啊？我们还要轮班？请问他们被感染的时间是多多久呢？通常我们的那个园区开放的时间是七点到晚上十二点，所以通常我们的饲养员差不多在五六点的时候就一开始让他们出他们的展区，这样子。六个小时而已呀、啊哦！哇，那么爽啊！就是我们也照顾他们的身心方面的需求。嗯、身心？就例如说丰荣，你们听过吗？没有丰荣啊，我的朋友叫荣荣。<笑>我叫郑荣。有很多名字。郑荣。所以丰荣来讲，其实是不同的。喂食方法的其中一种，六个小时，我们我们这个都拍了十二个小时，哎，不好说，不好说，不好说啊！你看，现在是呃呃，下雨我们还拿着雨伞继续拍，哎，不好说，不好说，真的真的，每一份工作都不容易啦，是，对，好，就像我们现在下雨，拿着雨伞还要继续拍，希望你们可以支持《小岛国大发现》。哎，这个是活的虫呢，你看。<笑>哎呦喂<笑>！所以你们看到这里，其实有不同的那个抑制器具。主要我们的饲养员会把这些东西放在那个球里面，然后会用那个叶子把它包裹起来。还要放，还要放血。对，它的那个腥味会让那个动物比较呃开心一点，或者比较兴奋一点。所以这就是叫守护它们的身心。嗯，对。你看这个就是那个丰容活动。嗯，这样子的话，那些动物就需要一点时间去想怎么样把它们喜欢的食物弄到手。哦，了解。所以每一个动物一天都会有一次的这样的活动，尽可能。例如说棕榔来讲，它们特别喜欢那个老鼠的味道，所以这个丰容活动，我们就会以让它们比较兴奋的一些食物来去做准备。哦，老鼠为主。另外一种就是有一些展示区，你会看到多过一种的动物。这样子呢，他们也是会有不同的动物和动物的接触，这样也是另外一种的 social enrichment。这个其实就是活的虫，这个是让我们的拉河三代秋鱼所要做的那个丰容活动准备的。哦，是给秋鱼。对。的身心管理很重要，管理员会用丰容活动来满足他们心理的需求。耶、yeah, ，我今天学到了一个新的词汇，叫丰容。我要在这里打卡。哦，帅帅帅！以前来到动物园参观，只是顾着拍照和打卡，错过了很多可以发掘的事物。这是能走进幕后，重新探索动物园的秘密，让我们看见了一群热爱动物的管理员、兽医、护理人员日复一日的坚持和付出。从医疗保健到饮食管理，到守护动物的身心呢，就是为了让他们能健康的成长。对哦，就让我们能在动物园有更好的体验。对，记得使用你们一百元重新探索新加坡的消费券哦，记得上网订阅。嗯，没有刷新，哎呀，不要还有 NG 嘞。OK， 我还有一句话，拜拜，拜拜，拜拜。天快黑了，不要再 NG 了 ，NG 太多次了。<笑>我们来找谁？我们来找 Cecilia。Cecilia 做什么？<笑><笑>谢谢，做什么？等一下，等一下，等一下，等一下机会。我们来找谁？我们来找石狮了。找石狮来干嘛？来了解三大园区的动物有没有轮班制？邪魔。我们是故意的。小岛国大发现。嗯，好，这个这个来，请问，新加坡最多明星汇集的地方是哪里？米德科，很需要问吗？那就米德科吗？就是米德科吗？就公司啊，不是吗？不是吗？哦，我懂啊，我们要去 Apple 了，为什么？明星有时候会惹到这边来，他们会从别的国家过来，因为我们新加坡有明星嘛。还是他们所谓的明星不是人？阿明跟星星<笑>，动物，我们的答案是米尼亚炮。
原来最多明星聚集的地方是蜡像馆。早就知道了。哦。你明明就说是迷迭扣，你也是哈，年纪一把，年纪这么大了哈，这个年纪刚刚好，还正眼说瞎话。迷迭扣没有错吗？对啦。<笑>这边是不是很多明星？是啊。嗯。嗯嗯，有没有听到？哎、欸，有没有听到啊？我爹我想，他没有听到。我爹我想，谁想先进去跟偶像明星做近距离的接触？我我我我我没有去过哎，这没有见识，哎呦，我也是没有。啊，你还敢讲人？但是你可以原谅，你是外国人，是是新加坡人没有去过就我有不。还长得这么大，哎呦，这么高啦。去蜡像馆呢 ？Let's go！ 这轮快点来，走路慢。哎呀，我都来过两次了，这两次井底之蛙。哇，第一次来的我心跳很快，很紧张，很兴奋。哇，这里有一点哈，想要跳舞的感觉，这里。哦。您好，您好，您好。哇，这些哦，都是那个 World Leader， 这是我们的建国总理李志正。我爸妈。Where are you looking? Can you look into the camera, please? 这个是女王，我要尝试一下做女王的感觉。谢谢大家，谢谢大家，请坐，请坐，请坐。我去过你的演唱会，你认得我吗？哎呦，李小龙大哥，我愿意承受你一脚。姚明。哇，哎、欸，我我动不到杨明的 unbeat 嘞！噔噔噔噔，噔噔噔噔 ，I do。哎，阿姐，我要向你诉苦，没想到今天我要和两位井底之蛙一起主持节目，怎么什么蛙什么蛙？哎呀，你一定比我们懂一点的嘛，毕竟年纪的关系，对不对？对啊、哎呀，你为什么要一直讲我老？真的，今天站在这里，我不是最资深的嘞。你看，哦，阿姐，你看。就是今天我们是来找答案的。嗯，对。如果蜡像馆的蜡像造出了，怎么办呢？对，我们要找谁？阿姐，怎么办呢 ？Excuse me, please, the question begins。哇，吓我一跳，我以为阿姐会复我。没有，我没有动，我没有动，我没有动。Hi, so 我是 Daniel， 这里的 Wax Artist。哦，所以你应该是那个蜡像工艺美术师。对对对，平时那个蜡像馆没有在营业的时候，你都是在做什么的？啊、uh, ，我会早上一来到我就要走整个蜡像馆，然后看他们的头发，啊、呃，脸部有没有刮花，手部这些等等的。头发有没有乱，是不是？嗯。说到检查，可不可以检查我最喜欢的 Christian Ronaldo 呢？<笑>对，我要检查那个。对了，这样就检查我最喜欢的熟悉一可以吗？哎呦，肤浅呢！你们当然要看国宝嘛，林俊杰。一杰，啊，给我 ，call me， call me。好，一起合唱，一起合唱。哎，为什么来这里？我的林俊杰呢？嗯，我的可心的诺诺拿豆呢？不要紧啦。你先看这位美女好不好？所以每一天呢，我会过来这里看，仔细看她的脸。看他的眉毛有没有歪掉还是什么、啊，然后有没有刮花他的脸，帮他补一补。我们不用 make up 的，我们只是用 oil paint， 还有木做的工具，还有一个铁做的工具。好，迪士尼你的后面。这个。OK。请问。蜡像馆的蜡像如果受损了怎么办？啊，我那蜡像是怎么做的？我都不懂。要要知道吗？我们就可以拿那个火去烧一烧它。开玩笑，开玩笑，绝对不会破坏公务的。我觉得如果蜡像受损的话呢，会整个送回去工厂修理。我觉得不可能搬去另外一个地方补，所以一定是在现场。对哦，去补哦，补妆哦。就在这里补的，对，在这里。哎，这样我们答对了吗？那你每天检查最常受损的部位是在哪里呢？啊，通常都是脸哦。Even though 我们说不要碰，可是很多人都很好奇，会去摸一摸啊，因为他们看到他们太心急了，一定要去摸一摸，所以他们会不小心那个手指啊，还是手表啊、戒指啊，就刮刮到。哦，是，就这样。你看，如果这里有一个刮花的，就这样子补一补就好了喽。我现在就会教你们怎样修补蜡像。
OK， 所以我们只是用我们手上的这个印刷还有木质就可以修补了。嗯，对。那那这个面这片面包哎，这个面包真的很像面包哎。其实这一块蜡哦，那你要把它拿一点点出来，用你的手的温度，还用它呃软软一点，然后你再把它压进去。但如果不够，你再加。太多了，你就把它刮掉。你可以看到它有一点光滑的，因为这个木质呢是很平的嘛。那你就要拿那个印刷来把它弄成比较有像皮的感觉，就一点点就好了。然后在你手搓一搓，这样够了。我看起来像头皮屑。弄，咦，我就是肿瘤哎，这个不太大个，不会弄越长。哎呦，所以它就真的可以补救回原来的一百八千。嗯，然后我们就要用颜料来把它上回去。哦，是是是是，像 make up 一样嘛。啊，搓一搓，还不错，还不错。要给老师看一下。OK， 然后我还要用这个印刷。OK， 看，完美。来给老老师看一下，检查一下。OK 吗？很好，很好，很好，不错不错。那头发乱了怎么办？哇，跟我们人一样，这是梳我们头的梳子。然后如果头发太多灰尘呢，那要带它去洗头咯。啊，洗身轮啊，嗯，身轮。对呀、啊，因为它这个头发是真人的头发来的。哦，这是你一直很好奇的问题。Ethically soft， 是干净的，有呃 treat 过的，经过处理的，经过处理的，对。然后我们才可以放进去，没有就不卫生了。现在我可以让你们看看我们怎样织法，你就把一点点头发这样子，你要放的地方呢，把它推进去，哦，然后就插进去，就一根啊，一根一根的插，一根一根的插，哇，所以一根一根的插，整颗头需要多久的时间啊？一个月吧。一个月，擦完然后把他的发型弄好，然后剪头发这些都都需要时间。你可以拿那个木的帮我抹一下我的脸吗？啊，没有，买木的发香。啊，可以，可以抹一下。为什么大声？可能有机会，他那个好像很神奇。呃，有机会的话可以做一个黄志龙的蜡像，然后把他的脸呢修得很平很平。或者或者是你可以直接不要修，就比较容易嘛，因为凹凸不平。我们要把他的衣服整理好，口袋拉出来啊，这样子整理整齐、嗯。那如果衣服破洞呢？小小的洞我可以补，我就补了。如果他有另外一套，就换另外一套；如果没有的话，他就会啊，去 staycation 一个礼拜左右。哦，所以还不不一定会来到这里看到林俊杰，可能他刚刚要去洗头啦，还要去洗衣服啦，就看不到他。或者如果洗衣服就一起洗头了，就不用一直带他出去了。那他的衣服。要被梳洗的时候要脱出来，其实是有一定的困难，对吗？这些是秘密，不能跟你讲。但是我想看呢。这是所谓的平丁，这个拼呢是油画的颜料。油画，嗯 ，oil b a s 不是 make up 来的，就好像如果有时候啊，它的颜色淡了，我们就帮它补一补。其实大概多久需要补一次？看它需要的时候咯，通常都是补是因为刮花了，看到它的蜡，然后我们就会帮它补。一个完美的蜡像就是要靠 wax artist 很细心的照顾每一个细节。是的，才可以更完美的呈现在我们的眼前。辛苦了，辛苦了，谢谢。制造蜡像的每一道工序都是非常繁琐的，但是为蜡像执法上色就已经非常考手艺，一点都不能马虎，太厉害了。我们今天很幸运，可以看到这么多明星蜡像啊，也大概了解了蜡像工艺、美术师是怎么修补这些蜡像的。但是今天呢、啊，我们要进一步的了解蜡像到底是怎么制作的。蜡像呢是要一个很长的过程来制作，是从我们拿那个艺人的每一个尺寸，然后回去英国我们的总工厂。然后在那里我们会雕塑，然后倒模，然后把那个模偷出来，把它踩上颜色，然后把头发插进去，把它发型弄好，穿好衣服，让那个名人批准了才可以送出来。哇哦，制造
那颗这么美丽的明星蜡像要多久的时间啊？大概四到六个月。四到六个月，哦，蛮长的。嗯嗯，我可以等，我可以等。<笑>不是时间的问题，是人气的问题。因为我们通常都要问过大众做一个市场调查，才可以决定我们要选做哪一个名人。哦，不是自己的喜好啦，偏爱谁谁谁就可以做谁。我也希望可以，可是不是。当然不是啦，哎，你的脸，皮越来越厚了，我觉得，你的资历，你的资历跟。我已经很久没有被想到了。对，阿杰是我的呃目标了。我我懂了。哈哈哈！现在呢，我来到现场看一下我的辣人跟我长得像不像？哎，是是是，阿杰是是是。像不像？像，高度也差不多一样。这个蜡像是多久之前做的？这个大概有六七年吧。然后去年的时候才换了造型。哦，换造型。之前是另外一个，就是一个红星大奖的时候的一个服装造型。那其实你知道他们要帮你做一个蜡像的时候，你有什么？很高兴，我感到非常的荣幸啊！我跟你们说，嗯，是是，其实整个呃制作的过程其实是很复杂的。去到现场的时候，他们其实真的很是很精准的去测试你的每一个地方，然后他才可以每一个尺寸是一模一样的，跟你的真人一比一，对，包括三维，都其实是一样的。说还好，六年过后还没有什么变，还是一样的。你看身材还是好好的。我是 N 哥看过去，我很 c o n f u s e 现在。太开心了，太开心了！其实可以看到阿吉的蜡像，可以看到阿吉的真人哈，我们真的太荣幸了。你可以让我们了解更多，当自己有自己的蜡像的感受是什么？谢谢我们的阿吉。但是呢，在啊，请阿吉回去之前，我们一定要做什么？做什么？拍照啊！拍照，拍照。跟阿吉拍照。对，跟两个阿吉拍照。OK， 来，二三，耶！哇，原来制作一尊栩栩如生的蜡像，需要花上四到六个月的时间才能大功告成，真的是不容易啊！快醒啊，罗罗纳多！快醒啊，罗罗纳多！他是刘德华哦，有时候真的会有一点乱哎。嗨，快醒啊，罗罗纳多 ！Are you OK？ 我爸是谁 ？Brad Pitt。Oh no！ <笑>我知道他是《金牙龙》的大豆，你们看，哎、欸，他不是，他不是。现在是凌晨十二点，来行啊，张姨，做什么？对哦，你看。商店都打烊了，李贤威也睡觉了，还有什么答案能找？我也想睡觉了。回家。Relax everybody， 想要知道星耀张仪的室内植物是怎么被照顾的，当然要来这里找他们的玉木师，你哥。那边有个人呢。哎哎。去问问看。OK OK。孔峰是人？是啊。这么晚了还有人呢。Hello。Hello。Hello。你好。你好。你是尼姑吗？是，我是尼姑。哦。你是这里的玉木师。哦。太好了，太好了。找到玉木师，他就是答案了。来吧，来吧，这个问题是什么问题呢？好。你觉得玉木师？是怎么样照顾新药章仪里的室内植物呢？就用眼睛看哦，因为他们就是独自。哈哈哈哈就偶尔帮他们把把脉呀，然后看需要吃什么比较健康的肥料，调整一下那个里面会不会冷啊，会不会太热啊，然后用的水啊，用的肥料啊，就是他们来控制的哦。我刚才看到你在拍拍什么
嗯，我就在检查嘛，那些植物，看有什么植物不健康，还是有什么需要我的照料的。那为什么你们要这么迟做这些东西？为什么不要早上做？早上做，我们就可以早上拍，不是更好？嗯 ，True。因为不要妨碍到访客啊。嗯。疲倦咩？你不想开工啊？真的很累。哎、为什么又吵架？进入主题啊 ？OK OK， 这里真的种植了很多室内植物，到底有多少种类呢？今晚你们都来了，我带你们去见识一下吧。啊，请带路。新加坡议会集了一百二十种热带植物，来自美国、西班牙、澳大利亚等的国家的两千多棵树和十万多丛灌木。哇，真的很多哎！植物不是都需要阳光吗？那在室内种植植物会不会有困难？这里的屋顶是由一种特别的玻璃打造的。一方面能降紫外线和降温，另外一方面能让阳光照射进来，非常适合植物生长。小岛国大发现。手点一点，开一开。问题是他在做什么？我觉得那些植物有点热，所以他们就把一份那个风扇放在那边。植物他怎么知道植物很热？他托梦啊！<笑>因为如果到晚上的时候，二氧化氮比较多，那个地方就比较闷热，比较闷热的时候就需要这个风扇。哇，你的 confidence level 很高嘞，很丰对，<笑>可能那边比较潮湿。然后又是冷气，所以需要把那些花草树木有时候把它弄干一点。啊，我硬讲的，啊、<笑>我讲不出一个所以然。我觉得呢，这把风扇是跟花草树木有关系的。哎，那个风扇明明在吹，你看这些树叶都在摆动。早上吹我还了解，因为会热吗？为什么晚上吹？就像人需要运动嘛，对吗？说植物它们也需要运动的啊，因为在室内没有风，所以我们就要用风扇来帮它们吹着做运动，做运动。所以我们大概每晚呃吹个三到四个小时。我想了解一下，如果植物没有运动的话，它会变成什么样子？它们的树枝就会越来越弱，不会那么强壮，它们会这样子就。他们不会茁壮成长。对对，树枝会不会变软掉还是什么？对，树枝会变软掉。那我想问，新奥章鱼这么大，这么多这个树叶树枝，一架机器可以吹得完全不啊？嗯，当然一架是不够的。通常我们会利用大概三架来吹树枝跟树叶。那那些比较高、比较上面的吹得到吗？我们的风扇是能移动的，所以我们其实，在二楼还有多一家风扇。哎，我们今天真的是长知识了，真的长知识了，真的现在才知道，原来花草是要运动的，是，而且呢，要给风吹的嘞。有哇哇哇，什么来的？什么来的？这个是雨衣？不是。我现在也要给你们一个任务。哇，朋友可以吗？是，时间不早了，什么任务？对，我要你们把这个防护垫铺在地板上。啊，我们快点，快点，快点，我们要铺完整个新药章仪啊，铺这边就可以了。为为什么要铺？嗯，等一下再跟你们讲。哎呀，真的，真的，真假的？我还什么呀？真假的？真假的？ OK， 怎么铺就这样平平铺，铺全部，不要有空隙哈。对，哦，楼梯也要铺哦。对，全部都得铺。OK， 我们分工合作，一人拉一边快点。可乐，我我不知道要做什么呢，我铺我没有安全感，你知道吗？而且有水，地上有水，连铺两锅要做什么？下雨没？啊，我给他满满。就是碎碎念，碎碎念，苍蝇是吗？我们要 mute 一下可乐。你要响了，快点来铺。好了，尼哥，可以告诉我们答案了吗？我们到底要干嘛
。现在我们要为植物喷洒农药。喷洒农药？等一下，所以刚才在这些上面都是农药来的。是的。啊，我们农药腐烂了。怎么办啊？该赔。怎么办？我还帮我的头上要五十这样嘞，怎么办？哦，我懂了，还有我们铺，然后就很肥，很肮脏哎，地方很肮脏，很累，也很肮脏哎，这个是新的还是不是新的？你给我们礼物啊？不好意思啊，对吗？圣诞节没有看到你们，现在就给你们圣诞节礼物，对吗？新年的红包一起给啦。你怎么知道我穿什么 size？ 啊，这个是 one size fits all 哈。啊？这是什么？这个这个什么？这个是医护人员哦。你看，这个是防护装，所以一定要穿那个防护装才可以喷农药吗？对，为了安全起见，一定要穿上防护装才能喷洒农药。可是今天为了安全，当然不会让你们喷农药。今天只是让你们帮这些植物冲凉。哦，好好好，那我们就事不宜迟，马上穿上。我感觉我要去前线了。我感觉有点紧，那个脚那个脚的部分，脚的部分有点有点紧这边。你确定这是 free size 吗？因为我都觉得有点卡，有点呼吸困难。等一下，我太大件了，看不到我了。我觉得你这样比较美，是吗？啊，这样美很多。因为看不到。因为你看不到小明。你看。哦，好像消防员哦。所以喷这个农药需要专业人士吗？需要，他们都是有受过训练的。哦，他们都是全副武装，有戴面具，有戴口罩。嗯，那这样就一架机器喷整个地方多久？喷整个主窝，大概一个月。一个月，一棵树，一个月被喷一次，所以基本上是没有在停工的，没有办法停工，不然做不完。来，你们试一下吧，真的可以吗？可以。我们都 try。Can I？ 哇。Yeah。哇，有一点重量哎。是吗？嗯。哦，不要让喷到 camera。哎，蛮重的哎，蛮难控制的其实。OK， 到我了，到我了。可乐，小心。OK， 我上去先。我感觉好像在帮我妈妈晒衣服啊。哈哈哈哈哇！你在玩天吗？哎，真的很难控制哎。嗯。因为在室外会下雨，雨滴能帮植物清洗，可是，在室内会有灰尘，所以我们得帮植物冲凉，这样它们才能呼吸顺畅及进行光合作用。哦。你在喷什么？有帅有帅，光换。哎，小心！来来来。OK， 我要帮你 hold 起来。来来来。哎呀，很棒，好漂亮！喷洒管其实也是不轻，想要控制它，其实需要一些技巧的，所以我觉得不是任何人可以做了。早餐也吃了，我们也长知识了，回家吧。Let's go， 你们不要看 Spiderman 吗？不要。看了看了。什么 Spiderman？ 哪里？这里？哪里？啊？这就是我们的修剪树枝的工人。哦。他们将会在五楼，然后慢慢的缩降到一楼。什么意思？等一下他们要从这里下去啊？对，就从这里下去。像电影一样啊！等一下他是要往下了吗？哦哦，他往下了。哦，所以他们就这样子修剪树枝，应该必须经过专业的训练吧？对对，他们也要考试了才能过关。所以我们等到天亮，就是为了要看他们修剪树枝。对。因为要在阳光充裕的时候才能进行这个呃锁降的工作，所以他
。分钟五层去到最后一层需要多久时间啊？大概两个小时左右吧。啊，两个小时。就因为他们要慢慢修剪，修剪了，连他们也不可以修剪了，直接这样子丢。你有看到他们有个袋吗？是是是是。对，所以他们的袋啊，就是为了装他们的这些树枝啊，确保每一层都有照料到。一次下来的时候，嗯，其实还蛮累的。所以他们这份工除了体力很要很好之外呢，引力也要很好。嗯是不只是要有好眼力，还要非常细心，才可以把这里超过一百二十种室内植物照料得非常好。在这里打卡。啊，这个我知道，就是我阿妈干爹。是我阿妈干爹吗？对啊，笑了，看不到笑了。我阿妈的干爹啊，妈，妈，妈。